अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेलाइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएच मान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको पीएच मान का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा टॉपिक है पी मान ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्रेंड्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे हमारा लिखा क्या है पीएच मान लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स पीएच मान में यहाँ क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पीएच तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो पीएच लिखा हुआ है इसका आपको पूरा नाम पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको पी का पूरा नाम बता देता हूँ तो पी का पूरा नाम हमारा क्या होता है पी का हमारा पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये पी का पूरा नाम होता है तो फ्रेंड्स ये तो आप जरूर याद कर लीजिएगा अब चलिए मैं आपको पीएच मान के बारे में बता देता हूँ कि पीएच मान होता क्या है तो फ्रेंड्स पीएच किसी विलियन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है क्या है पीएच किसी विलियन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है यानी किसी सोल्यूशन में कितना एसिड है और कितना बेस ये जानने के लिए पीएच स्केल काम में लिया जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पी स्केल आया है तो फ्रेंड्स अभी पी स्केल के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा मैंने आपको बताया क्या पी स्केल काम में लिया जाता है रक्त की तरह एक विशेष सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयनों की राशि को पीएच कहा जाता है तो फ्रेंड्स ये पीएच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स पीएच स्केल की बात आई थी तो मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बता देता हूँ कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी तो फ्रेंड्स पी स्केल की खोज जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यही है हमारा लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ पहले कि पी स्केल की खोज किसने की थी तो वैज्ञानिक सोरेंसन ने किसने वैज्ञानिक सोरेंसन द्वारा 1909 में कब वैज्ञानिक सोरेंसन द्वारा 1909 में पीएच स्केल की खोज की गई कब की गई 1909 में पीएच स्केल की खोज की गई किसके द्वारा तो सोरेंसन के द्वारा जैसा कि यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा सोरेंसन ने पीएच स्केल की खोज की थी तो फ्रेंड्स इस पीएच की स्केल में सोरेंसन ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है यानी जो इस पीएच की स्केल में सोरेंसन ने जो परिभाषा दी है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इसी से हमारा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है तो फ्रेंड्स मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है तो फ्रेंड्स जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है क्या फ्रेंड्स जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है वो इनवर्सली प्रपोजनल होती है हाइड्रोजन आयन की जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन के यानी एच प्लस के तो बस यही आपको इतना याद रखना अगर ये आपको याद हो जाएगा ये आपको पता रहेगा ये कॉन्सेप्ट तो आपके पी एच मान से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ठीक है फ्रेंड्स तो मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एच प्लस आयन की यदि जब हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है आप ये जान लीजिए जब हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है जो हमारी पीएच वैल्यू हो जाएगी तब क्या हो जाएगी पीएच वैल्यू हमारी हो जाएगी कम जब हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ जाएगी तब हमारी पीएच वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा पीएच वैल्यू हमारी कम हो जाएगी और जितने ज़्यादा एच प्लस आयन होंगे यानी जो एच प्लस आयन है जितने ज़्यादा एच प्लस आयन होंगे उतनी कम हमारी पी वैल्यू होगी तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लगा हुआ है तो फ्रेंड ये तो आपको पता ही होगा उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट और बचता है तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ कि जब एच आयन की संख्या घटेगी यानी जो एच प्लस दी हुआ है जो हमारा एच आयन है इसकी संख्या जब हमारी घटेगी यानी कम होगी जब H प्लस आयन की संख्या घटेगी तो जो हमारी पी एच वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी बढ़ जाएगी तो फ्रेंड्स ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ये हमारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्सेप्ट था पी एच स्केल से रिलेटेड जो सोरेंसन ने बताया हुआ है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं तो फ्रेंड्स तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पी एच स्केल की खोज किसने की थी तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी आपको बता दिया कि पी एच स्केल की स्केल की खोज किसने की थी सोरेंसन ने की थी कब की थी 1909 में तो ये आपको पता ही होगा ये मैंने अभी आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में ही बता दिया है तो फ्रेंड्स
लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आज मैंने जितने क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए हुए हैं इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड इसी में से आपके क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे तो फ्रेंड सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यानी सोरेंसन ने किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यदि किसी विलियन का पीएच मान सात हो तो विलियन होगा तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको विलियन के पीएच मान के बारे में बता देता हूं कि कितना होने पर अमलीय होता है कितना होने पर क्षारिय होता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात पी स्केल तो पी स्केल में जो हमारा होता है एक से कितने तक वन से फोर्टीन तक वन से फोर्टीन तक के पीएच मान को ज्ञात किया जाता है यानी एक से चौदह तक के पीएच मान को ज्ञात किया जाता है पीएच स्केल में ये भी आपको पता होना चाहिए तो फिर जब पीएच मान सात से कम हो जब पीएच मान जो हमारा सात से कम होता है तब हमारा विलियन क्या होता है तब विलियन हमारा होता है अम्लीय क्या होता है तब हमारा विलियन होता है अम्लीय और यदि पी मान सात से ज़्यादा हो जाए यानी सात से अधिक हो जाए तब विलियन हमारा क्या होगा तब विलियन हमारा होगा छारिय और यदि पीएच मान नेट हमारा सेवन हो यानी सात हो तब बिलियन हमारा क्या हो जाएगा तब बिलियन हमारा हो जाएगा उदासीन क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा तो ये भी आपको याद रखना है ये तीनों बातें अगर आपको याद रहेंगी तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे नहीं तो चलिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा था यहाँ पे हमसे पूछा था यदि किसी विलियन का पीएच मान सात हो तो विलियन होगा तो सात तो मैंने आपको बताया अगर विलियन का पीएच मान सात होगा तो विलियन हमारा क्या होगा उदासीन होगा न्यूट्रल होगा यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना होता है तो फ्रेंड्स शुद्ध जल का पीएच मान हमारा सात होता है क्या होता है सात होता है यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है हमारा ये हमारा सात होता है तो फ्रेंड्स इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं जो हम पानी होता है पानी को हम कितने दिन पीते हैं पानी को हमें सातों दिन यानी हफ्ते के सातों दिन पीना पड़ता है क्योंकि बिना पानी पिए हम रह नहीं सकते हैं अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्रिक है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है सात और हफ्ते में सातों दिन आपको पानी पीना जरूरी है अगर पानी नहीं पियेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे तो इस ट्रिक को कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं जब भी आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तुरंत आपके माइंड पर क्लिक करना चाहिए कि भैया हमें सातों दिन पानी पीते हैं अगर पानी पियेंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है सात होता है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नमक यानी एन का पीएच मान कितना होता है क्या पूछा है हमसे नमक यानी एन का पीएच मान कितना होता है तो फ्रेंड्स एन का पीएच मान कितना होता है ये भी हमारा सात ही होता है जिस तरह आप पानी सातों दिन पीते हैं जिस तरह आप पानी सातों दिन पीते हैं उसी तरह आप नमक भी सातों दिन खाते हैं बिना नमक के आपको खाना अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा तो आप इस ट्रिक को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि भैया नमक का पीएच मान कितना होता है नमक का पीएच मान हमारा होता है सात तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखने का एक रीज़न है इसलिए है क्योंकि फ्रेंड जो हमारा शुद्ध जल का पीएच मान वो भी साथ होता है और एन यानी नमक का पीएच मान ये भी साथ होता है पानी पिए बिना हम सातों दिन रह नहीं सकते नमक खाए बिना भी हम सातों दिन रह नहीं सकते तो ये ट्रिक को आप कनेक्ट करके इन दोनों क्वेश्चन को याद कर लेंगे कभी आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और एन का पी मान हमारा कितना होता है एन का पी मान हमारा होता है सेवन यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स कभी कभी आपसे एन सीधा लिखा हुआ पूछ लेता है तो एन हमारा क्या होता है ये नमक का होता है ठीक है केमिकल फॉर्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है कभी कभी आपको नमक का पूछेगा नहीं तो एन सीधे सीधे लिखा हुआ जाता है तो ये आपको ख्याल रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यदि किसी विलियन का पी मान सात से कम हो तो विलियन होगा तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ऊपर बताया था तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अमलीय ऑप्शन बी दिया हुआ है छारिय ऑप्शन सी दिया हुआ है उदासीन और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं अगर विलियन का पीएच मान सात से कम होता है तो विलियन क्या होता है हमारा वो हमारा अमलीय होता है यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यदि किसी विलियन का पी मान सात से कम हो तो विलियन क्या होगा हमारा विलियन हमारा अमलीय हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्या पूछा है हमसे पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है क्या हमसे पूछा है हमसे पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है ऑप्शन ए दिया हुआ है स
क्या होता है सेवन पॉइंट फोर ये आपके पी मान होता है मानव रक्त का तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपको जरूर याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि आंसू का पीएच मान कितना होता है क्या पूछा है हमसे हमसे यहाँ पे पूछा है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है ऑप्शन ए दिया हुआ सिक्स पॉइंट फोर ऑप्शन बी दिया हुआ फाइव पॉइंट टू ऑप्शन सी दिया हुआ सेवन पॉइंट फोर ऑप्शन डी दिया हुआ सिक्स पॉइंट फोर तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सेवन यानी आंसू का पीएच मान कितना होता है हमारा आंसू का पीएच मान हमारा होता है सेवन ये आपको याद रखना है और फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं मानव रक्त का भी पीएच मान हमारा कितना था मानव रक्त का भी पीएच मान हमारा 7.4 है और आंसू का भी 7.4 है तो इन दो एक याद कर लीजिए और दोनों को कनेक्ट कर लीजिए आपका दोनों आंसर कभी गलत नहीं होगा मानव रक्त और आंसू इन दोनों का पीएच मान एक ही होता है क्या होता है सेवन होता है तो ये दोनों क्वेश्चन को इसलिए मैंने सिक्स और सेवन को बगल बगल रखा था ताकि आपको पता चल सके कि दोनों का मान क्या होता है एक ही होता है तो आप इसको कनेक्ट करके इजी वे पे याद कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सेवन में करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि दूध का पी मान कितना होता है क्या पूछा है हमसे कि दूध का पी मान कितना होता है ऑप्शन ए दिया हुआ है सिक्स ऑप्शन बी दिया हुआ है वन ऑप्शन सी दिया हुआ है फाइव पॉइंट जीरो और ऑप्शन डी दिया हुआ है सिक्स पॉइंट एट तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिक्स पॉइंट फोर यानी जो हमारे दूध का पीएच मान कितना होता है तो दूध का पीएच मान हमारा होता है सिक्स पॉइंट फोर होता है क्या होता है सिक्स पॉइंट फोर तो ये आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है तो फ्रेंड्स सब लोग जानते हैं कि नींबू में हमारा क्या होता है सिट्रिक एसिड होता है भैया जब नींबू में हमारा सिट्रिक एसिड होता है तो इसका पीएच मान क्या होगा जो तो चारों ऑप्शन में सबसे कम हमारा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या टू क्योंकि फ्रेंड टू तो ये सात से क्या है ये सात से कम है तो सात से बहुत कम है तो कितना होगा फ्रेंड्स ये हमारा अमलीय होता है नींबू का रस जानते हैं आप सब लोग क्या होता है पी मान तो पी एच मान टू पॉइंट फोर है तो हमारा क्या हो जाएगा अमलीय हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि नींबू का पी एच मान कितना होता है तो नींबू का पी एच मान हमारा होता है टू पॉइंट फोर क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा एसिटिक होता है यानी अमलीय होता है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यानी टू पॉइंट फोर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है यहाँ पे हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है क्या पूछा है सिरके का पी मान कितना होता है ऑप्शन ए दिया हुआ है फोर ऑप्शन बी दिया हुआ है सिक्स ऑप्शन सी दिया हुआ है थ्री या थ्री पॉइंट जीरो कह सकते हैं आप इसको ऑप्शन डी दिया हुआ है सिक्स पॉइंट टू तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी थ्री होता है यानी थ्री पॉइंट जीरो सिरके का पीएच मान कितना होता है थ्री होता है तो ये तो आपको जरूर याद कर लेना है क्योंकि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है क्या पूछा हमसे कि समुद्री जल का पी मान कितना होता है तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 6.4 ऑप्शन बी दिया हुआ है 7.2 ऑप्शन सी दिया हुआ है 2.2 जो कि हो ही नहीं सकता हम लिए और ऑप्शन डी दिया हुआ है 8.5 तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5 समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है ये हमारा होता है 8.5 तो 8.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अंडे का पीएच मान कितना होता है तो फ्रेंड्स ये आपके इंट्रेंस एग्जाम की बुक में भी दिया हुआ है कि अंडे का पीएच मान कितना होता है ये दिया हुआ है तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सेवन पॉइंट एट ऑप्शन बी दिया हुआ है फोर पॉइंट फोर ऑप्शन सी दिया हुआ है टू पॉइंट फोर ऑप्शन डी दिया हुआ है सेवन पॉइंट फोर तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडे का पीएच मान कितना होता है वो हमारा होता है सेवन तो ये आपको याद कर लेना है हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद जरूर कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है क्या पूछा है हमसे हमसे पूछा है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है ऑप्शन ए दिया हुआ है फोर पॉइंट सिक्स ऑप्शन बी दिया हुआ है टू पॉइंट टू ऑप्शन सी दिया हुआ है फोर पॉइंट टू और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें हमारा
सी एल का पी एच मान है क्या पूछा है हमसे पूछा है एन एच फोर सी एल का पी एच मान है तो ये आपको बताना है कि एन एच फोर सी एल का पी एच मान क्या होता है तो फ्रेंड इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सात से कम क्या होता है फ्रेंड्स जो हमारा अमोनिया एन एच फोर सी एल का पी एच मान होता है क्या होता है सात से कम होता है क्या होता है सात से कम तो सात से कम ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सात से कम क्या फ्रेंड्स अमोनिया एन एच फोर सी एल का पी एच मान क्या होता है सात से कम होता है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि शराब का पीएच मान कितना होता है तो फ्रेंड्स ये बुक में नहीं दिया हुआ है कि शराब का पीएच मान कितना होता है ऑप्शन ए दिया हुआ है टू पॉइंट फोर ऑप्शन बी दिया हुआ है सेवन पॉइंट टू ऑप्शन सी दिया हुआ है टू पॉइंट एट और ऑप्शन डी दिया हुआ है फोर पॉइंट सिक्स तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टू ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि खाने के सोडा का पीएच मान कितना है क्या पूछा है खाने के सोडे का पीएच मान कितना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि खाने के सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खाने के सोडा का पी मान यहाँ पर हमसे पूछा है खाने के सोडे का पी मान मैंने आपसे पूछा कि खाने के सोडे का केमिकल फार्मूला क्या होगा ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है 8.4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4.4, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2.2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 7.4। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 8.4। खाने के सोडे का पीएच मान कितना होता है खाने के सोडे का पी मान हमारा होता है एट यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आत्र रस का पी मान कितना होता है क्या पूछा है हमसे हमसे पूछा है आत्र रस का पीएच मान कितना होता है तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1.4 क्या दिया हुआ है 1.4 यानी बहुत ज्यादा एसिडिक है हमारा क्योंकि सात से ये बहुत ही ज्यादा कम है तो वन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानो लार का पी मान कितना है क्या दिया हुआ है मानो लार का पीएच मान कितना है तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को टेस्ट की तरफ ट्रीट कीजिएगा इन क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अपने आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है फाइव से सेवन ऑप्शन बी दिया हुआ है फाइव से सिक्स ऑप्शन सी दिया हुआ है फाइव से सेवन और ऑप्शन डी दिया हुआ सिक्स पॉइंट से सेवन तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स से सेवन यानी जो ह्यूमन सलाइवा होता है उसका पीएच मान कितना होता है उसका पीएच मान हमारा होता है 6.5 से 7.5 तक यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कहां देना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है यहां पर मैंने आपसे पूछा है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ऑप्शन ए दिया हुआ जीरो पॉइंट फाइव ऑप्शन बी दिया हुआ जीरो पॉइंट टू ऑप्शन सी दिया हुआ जीरो पॉइंट एट और ऑप्शन डी दिया हुआ जीरो पॉइंट फोर तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल उन्नीस क्वेश्चन बताए यानी नाइनटीन क्वेश्चन बताए हुए हैं तो फ्रेंड्स इसी में से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आएगा इससे बाहर नहीं आ सकता है तो फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बुक में आपके जितने पी मान दिए हुए हैं वो भी आप अच्छे से एक बार याद जरूर कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग